Es freut mich sehr, heute hier zu sein. Ähm, mein Name ist Regidor. Ich bin von Hause aus Gynäkologe, habe meinen Schwerpunkt in der gynäkologischen Endokrinologie und Reproduktionsmedizin und möchte Ihnen heute in einer für Sie hoffentlich verständlichen Sprache erklären, was sind die Möglichkeiten der Eizellspende, warum ist das im Prinzip ein Thema und kurz ein bisschen kursorisch auch darauf eingehen, wie sieht das aus sozusagen mit dem neugeborenen Kind, weil das ja eine sehr häufig gestellte Frage ist, wie sieht es aus im Sinne, ist dieses Kind trotzdem uns als Elternpaar ähnlich? Ich möchte hier einige Punkte durchgehen, nämlich was ist überhaupt Eizellspende, für wen kommt das in Betracht, wann wird das empfohlen, wie laufen diese Schritte ab, diese Eizellspende, wie sind diese Behandlungen, die man da sozusagen als Mann und als Frau innerhalb eines Paares durchgeht, wie wird das überhaupt gemacht mit dem Aussuchen, mit dem sozusagen Selektionieren der Spenderin? Hat das überhaupt Erfolg? Wie sieht das mit diesen Schwangerschaftsraten aus? Und dieser Bereich hier, ich sage mal dieser sechste Bereich, den wir kursorisch oder überbegrifflich als Epigenetik betrachten, ist nämlich ein relativ wichtiger und leider häufig nicht... Ähm, Sie hören mich gut? Laut, dann können Sie es ein bisschen, ein bisschen lauter. lauter. Gut, okay. Besser so? Ähm, wie sieht das aus im Prinzip? Welche Faktoren beeinflussen dann den zukünftigen Menschen? Ich fange mal erst mal an, sozusagen, was ist eine Eizelspende und wie und wann wird sie empfohlen? Wir haben hier, in, und wir sind jetzt hier Repräsentanten einer Klinik aus Spanien. In Spanien haben wir sozusagen die Möglichkeit, dass wir eine gesetzliche Rahmenbedingung haben, im Unterschied zu vielen anderen Ländern, wo dies erlaubt ist, sozusagen. Und das Wichtigste ist, wir sind hier, das ist hier gezeichnet, Madrid, Zentralspanien. Das wichtigste erste Kernelement einer jeglichen Einzelspende ist die absolute Wahrung einer Anonymität. Das geht nur im Rahmen eines sehr stringenten gesetzlichen Rahmensystems, was aber sozusagen gewahrt wird. Und im Rahmen dieser Anonymität werden natürlich eine Reihe von Faktoren sozusagen, ähm, Entschuldigung, genau, eine Reihe von Faktoren ähm, ausgesucht, die sozusagen essentiell sind, um Vergleiche sozusagen hinzukriegen. Wann ist das aber eigentlich der Fall? Wir wissen, in der Reproduktionsmedizin haben wir natürlich auf Seiten der Frau ein biologisches Alter, nämlich das Altern des Eierstockes. Die reproduktive Phase zwischen der Menarche und der Menopause, also zwischen dem 11. und 12. Lebensjahr und Menopause in Europa, 50. und 51. Lebensjahr, das ist die Phase der Fortpflanzungsfähigkeit der Frau. Das Problem entsteht aber schon ab dem 35. Lebensjahr. Ab dann wird die Quantität, das heißt die Menge und die Qualität der Eizellen immer sozusagen schlechter. Das heißt, ein sogenanntes, ich sage es jetzt mal bewusst, so fortgeschrittenes Alter, eher der Frau, auch beim Mann gibt es natürlich eine Verschlechterung der Spermienqualität, ähm, auch hören die Männer Ungarn ab dem 21. Lebensalter, wo der Peak an Testosteron da ist. Aber das macht sich nicht so bemerkbar. Also ab dem 35. Lebensjahr fängt es an, problematisch zu werden. Und es gibt dann einen nächsten großen Altersschritt. Das ist das 40. Lebensjahr und der nächste ist das 45. Ab dann wird die Qualität der Eizelle immer schlechter. Ich habe zwar Eizellen, ich kann zwar durch hormonelle Maßnahmen Eizellen gewinnen, das geht, aber diese Qualität, das heißt, wir haben viele, viele Eigenschaften, die nötig sind, damit eine Befruchtung stattfindet und damit diese befruchtete Eizelle sich fortpflanzen kann oder wachsen kann, die wird schlechter. Natürlich haben wir immer mehr jetzt heutzutage Paare, die 
einen Kinderwunsch haben, auch zu Recht einen Kinderwunsch, wo früher zum Beispiel häufig Fehlgeburten vorhanden waren. Und die Gentechnik, ich weiß, wir sind teilweise in einem Zeitalter, wo das Wort Gen schon negativ belastet ist. Die Gentechnik, also seitdem wir von Crick und Watson Anfang der Ende der 50er die DNA festgestellt haben, die Gentechnik oder diese Abkürzung PD Pre Implantationsdiagnostik. Die ermöglicht es uns an Eizellen, und das kann man auch nur in einzelnen Ländern machen. Da haben wir in Europa keine Regel, haben wir keine einheitliche gesetzliche Maßgabe. Diese Technik kann natürlich schon viele Probleme auf genetischer Ebene erkennen, die dann wiederum sozusagen eine Ursache sind, warum auch in Kombination mit der Qualität die nicht mehr so junge Frau, nicht mehr schwanger werden kann. Ein weiterer Grund, wir haben Frauen, die wiederholte, wir sagen habituelle, vom lateinischen Aborte haben, wiederkehrende Fehlgeburten. Das kann teilweise durch Probleme an der Gebärmutter liegen, teilweise durch immunologische Aspekte, teilweise aber auch wiederum durch die Mischung aus Qualität und Genetik. Und last but not least, wir haben natürlich eine Gruppe von Frauen, die dann, auch wenn sie vielleicht nicht, jetzt sage ich mal, 47 Jahre alt sind, sondern vielleicht 33, 34, 35, nicht gut auf die Hormone reagieren, die wir benötigen, um Eizellen zu generieren. Das ist auch hier eine Auswahl an möglichen Gründen, warum letztendlich die Erfüllung eines unerfüllten Kinderwunsches idealerweise vom Reproduktionstechnischen gesehen nur mit Fremdeizellen vernünftig zu realisieren ist. Hier sehen Sie auch diese Kurve. Das ist eine Standardkurve für ganz Europa. Das ist eine Standardkurve für alle Befruchtungen im Laborzentren. Das heißt also, die Reserve, das heißt die Menge an Eizellen, die ein Eierstock hat. Gehen Sie mal davon aus, der Embryo, achte Woche, in der, da ist noch im Mutterleib, da hat eine Frau, ein weiblicher Embryo, 20 Millionen Eizellen. Bei der Geburt, ungefähr 40. Woche, also 32 Wochen später, sind nur noch ungefähr 10 Millionen da. Und wenn dann dieses Neugeborene in die Menarche kommt, also in die Geschlechtsreife, bleiben ungefähr eine Million da. Das heißt, diese Million Eizellen, damit kommt die Frau oder muss ihr Leben lang auskommen. Und die wird natürlich Umwelteinflüssen ausgesetzt. Die wird natürlich Modifikation ausgesetzt. Und deswegen ist die Qualität dieser Eizelle, wenn es zum Eizellsprung kommt, bei der 40-jährigen Frau natürlich deutlich schlechter als bei der 20-jährigen. Das ist beim Mann anders. Und das macht es natürlich aus, dass sozusagen die Fruchtbarkeit natürlich, ich, man kann jetzt streiten, was ist Gut, was ist schlecht? Aber wenn wir jetzt diese 50. Perzentile nehmen, Sie sehen, dass hier schon Anfang der 30er heruntergeht. Das ist ein biologisches Phänomen. Es gibt keine Therapien, es gibt keine richtigen Ansätze, diese Alterung zu stoppen. Das ist ein natürliches Phänomen, das wir haben. Und was ich vorhin gesagt habe, Ab dem 40. Lebensjahr wird es natürlich sehr schwer, weil die Qualität sehr schlecht ist. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man wissen muss. In den Entscheidungen möchte ich meinen Kinderwunsch mit eigenen Eizellen oder mit Fremden wahrnehmen. Und das führt nämlich dazu, und da zeige ich Ihnen hier mal eine Abbildung Erfolgsraten bei Befruchtung im Laborbehandlungen sozusagen. Das ist hier... Behandlung mit eigenen Eizellen versus Behandlungen mit Eizellspenden. Hier sehen Sie sozusagen die Daten unserer eigenen Klinik. Und dann sehen Sie, dass natürlich in Abhängigkeit des Alters der Frau, das ist ein bisschen ungerecht, weil das Alter des Mannes auch eine Rolle spielt. Wir vergessen das gerne als Männer. Da ist es nur ein bisschen später so, da geht das Problem ab dem 45. Lebensjahr los, dass da auch die Spermienqualität häufig schlechter wird. Aber Sie sehen, dass in dieser Gruppe, ich sag mal 38 bis 40, 
die Rate und wir haben hier eine Null. Also ich sage mal, das ist ungefähr 5 Prozent. Ich kenne die Daten. Die Raten bei den Patientinnen über 40, die sozusagen mit eigenen Eizellen schwanger werden wollen, ist sehr, sehr niedrig. Und Sie sehen die konstante Rate, die ungefähr bei 45 Prozent liegt, altersunabhängig ab dem 35. Lebensjahr äh, bei einer Fremdeizelle. Und dann sehen Sie hier sozusagen auch ein, ein, das nächste Problem. Dieses Fachwort Aneuplädie bedeutet, dass dieser befruchtete, diese befruchtete Eizelle, dieser Embryo, einen genetischen Fehler hat. Und das ist auch ein Problem, je älter sozusagen der weibliche Anteil ist, die Eizelle, und aber auch je älter das Spermion ist. Und Sie sehen, je höher das Alter, hier wiederum das mütterliche Alter, desto eher treten genetische Fehler auf. Sie sehen, dass die Rate an Fehlgeburten dieser grüne Strich nach oben geht und parallel dazu leider auch die Rate der ich Geburtenrate nach unten. Also das ist ein wichtiger, wichtiger Faktor, den man einfach zur Kenntnis nehmen muss und den können wir nicht beeinflussen. Was können wir aber machen durch die Technik der sogenannten Fremdeizellspende? Ja, wir haben hier eine Reihe von, ich sage mal, Algorithmen, Behandlungspfade, ähm, wo wir sozusagen die Paare, die sich dafür entschließen, halt in einem sehr äh, heutzutage würde ich sagen, digital affinen System begleiten, von einem erstmal sozusagen äh, Behandlungsempfehlung, also einem Grundgespräch, wo wir eigentlich erläutern, nach Kenntnis der genauen klinischen Situation des Paares, dass wir hier eine Reihe von, von Schritten machen, wo wir aber auch, weil wir natürlich in, in Spanien allokiert sind, versuchen, fast alles durch digitale Sprechstunden, durch Informationsgewinnung vom Ursprungsland sozusagen einen gesamten Behandlungspfad zu machen, bis auf, ich sage, es gibt hier Zwei Bereiche, also die erste Konsultation, da muss Mann und Frau untersucht werden und spätestens hier dieser Bereich, wo der Transfer stattfindet, da muss halt die Patientin in der Klinik sein. Aber viele dieser Behandlungspfade, die immer dann in Ruhe erläutert werden, sind sozusagen digital zu machen und wichtig ist, in dem Rahmen einer Eizellspende wird eine Patientin, wir reden hier nicht mehr von einer Hormontherapie, diese Patientin wird nicht hormonell behandelt, sie benötigt aber Hormone, um die Schleimhaut der Gebärmutter sozusagen so aufzubauen, dass eine befruchtete Eizelle sich einnesten kann. Das sind so Situationen, das dauert natürlich je nach Je nach Beginn halt acht, zehn, zwölf Wochen. Es kommt immer auch darauf an, macht man genetische Untersuchungen an den Embryonen. Die können zwei bis drei Wochen dauern. Aber de facto ähm, sind diese beiden Hormone, letztendlich ist es das Einzige, was die Empfängerin be bekommt, dann die benötigen wir, damit wir die Schleimhaut in der Gebärmutter so umwandeln, dass eine befruchtete Eizelle sich einnisten und fortpflanzen kann. Die nächsten Schritte sind sozusagen, was oder was häufig gefragt wird, wo kommen denn diese Spenderinnen her, was für Merkmale haben sie? Erstmal, das Erste und Essentielle ist, wir bewegen uns hier in einem klar definierten rechtlichen Rahmen und dieser rechtliche Rahmen macht eigentlich sehr stringente Vorgaben, wie zum Beispiel Alter der Eizelspenderin zum Beispiel, die, das sind Patientinnen, wo per Gesetz psychologische, medizinische, genetische Tests gemacht werden müssen. Das sind Patientinnen, die sozusagen eine Hormontherapie im Sinne einer Stimulation, das heißt, bei diesen Patientinnen muss ich Hormone geben, um Eizellen zu gewinnen. Das muss ich sozusagen machen. Ich muss relativ definierte körperliche Eigenschaften erfüllen. Das sind völlig losgelöst von dem Phänotyp der Spenderin, gesetzlich festgelegte Maßgaben, die wir immer erfüllen. Und ja, natürlich muss die Empfängerin 
ähm, diese endometriale Vorbereitung machen. Wir müssen die Zeiten anpassen. Das ist manchmal ein bisschen, ich sag mal, kompliziert im Sinne, dass das nicht auf den Tag klappt, aber es klappt immer auf eine Woche. Das ist jetzt sozusagen diese Synchronisierung beider Zyklen. Wichtig ebenfalls ist sozusagen hier bei der Auswahl der Eizellspenderinnen, wir nehmen immer die gesetzlichen Rahmenbedingungen in Betracht. Und dann haben wir hier natürlich auch zusätzliche Faktoren, dass wir darauf achten, dass wir zum Beispiel keine Spenderin haben mit einem BMI über 30. Der Hintergrund ist relativ einfach. Das ist jetzt nicht, dass wir sagen, BMI 30 ist gut oder schlecht. Nein, BMI über 30 ist schon diese Epigenetik. Dieses potenzielle Kind kann zum Beispiel ein riesengroßes Kind werden, kann zum Beispiel einen Diabetes entwickeln oder die Mutter kann sozusagen eine prädiabetogene Stoffwechsellage entwickeln. Ähm, wir machen immer natürlich äh, ausführliche Anamnesen, also Befragungen, psychologische Teste. Es werden eine Reihe von genetischen Erberkrankungen getestet im Sinne von aussortiert. Wir machen hier allgemeine Untersuchungen, ähm, Labor, Blutgruppe wird bestimmt, generelle Parameter. Das heißt, wir schauen uns schon ein gesamtkomplettes Bild an, dass die Spenderin einfach gesagt gesund ist. Hier ist so ein typisches Formular, sozusagen, dass wir dann der Empfängerin geben, wo wir solche Merkmale äh, erstmal grob erfassen. Wir kommen noch ins Detail, wie Haarfarbe, Haartyp, Hautfarbe, Augenfarbe, ethnische Zugehörigkeit, damit sozusagen das komplexe Gesamtbild der Spenderin mit der Empfängerin im Einklang ist. Was aber auch interessant ist, sozusagen, wir sind, es ist für uns sehr wichtig, dass wir halt ähm, relativ viele Parameter untersuchen. Einer der ganz interessanten Parameter ist, wir können dank nur moderner Technologie äh, mindestens 300 unterschiedliche genetische Parameter bei den Paaren, also beim Mann mit der Spenderin checken, dass da keine genetischen Fehler entstehen. Wir schauen, dass wir immunologische Kompatibilitäten haben, also keine immunologische Faktoren. Es gibt, das hört sich hier sehr hoch dran, dann HLA, das sind so genetische Marker an den Immunzellen. Vielleicht haben Sie das gehört von den Transplantationen. Da wird das auch gemessen, dass es keine Abstoßung gibt. Das heißt also, diese unterschiedlichen Aspekte werden von Seiten der Biologie und der Genetik gemacht. Und dann machen wir zusätzlich zu den klassischen Aussehensparameter, machen wir zum Beispiel eine sogenannten, das ist jetzt hier so unser Wort, ein sogenanntes Phenomatching. Wir können natürlich mit digitaler sozusagen Technologie Gesichtsrasterpunkte machen. Also wir sind keine Polizei oder wir sind nicht in China, wo sie das sozusagen in jedem, ähm, in jeder sozusagen äh, Railway Station kriegen. Aber wir machen schon, wir können schon einzelne Punkte, Augenpartien, Nasen, Mund, Kinnpartien sozusagen durch ein Foto scannen und dann sozusagen mit einer Spenderin so matchen, dass es sehr ähnlich ist, dass wir also sozusagen eine, eine Genotypisierung und Phänotypisierung haben, die passt. Und all diese Voruntersuchungen, das hört sich sehr technisch an. Da versuchen wir immer, diesen mit unserem Team sozusagen, sei es das pflegerische Team, sei es das ärztliche Team. Hier versuchen wir immer sozusagen eine, eine wichtige menschliche Komponente einzubauen, auch durch die Tatsache, dass viel digital läuft. Aber diese Besuche, die die, die Paare dann in Madrid machen, da gehen, nehmen wir uns relativ viel Zeit und versuchen, all diese Aspekte sozusagen mit einzubauen. Wichtiger Aspekt, dass auch sozusagen die von Land zu Land anders ist. Also diese gesamte Technik der Präimplantationsdiagnostik steht, falls gewünscht, zur Verfügung. Das geht, das kann man sozusagen heutzutage mit einer sehr guten Sicherheit machen, so dass der Embryo nicht geschädigt wird. Und hier gewinnen wir natürlich wichtige Informationen. Wir wissen, 
Und das ist dieser Embryo, dieses Wort Blastozyst bedeutet, der Embryo ist jetzt im fünften oder am fünften Lebenstag. Es ist eine Masse an Zellen da und aus diesen können wir natürlich schauen, sind da potenziell dennoch trotz dieser anderen ähm, genetischen Voruntersuchungen. Sie dürfen nie vergessen, es können immer wieder neue Probleme entstehen durch die Fusion von zwei Einzelstrang genetischen Paaren. Wir wissen, dass sozusagen die Baby Take Home Rates sozusagen besser sind, wenn wir diese Embryonen erstmal auch oder durch genetisch durchtesten. Ähm, was ist das Thema Epigenetik? Weil das ist ein wichtiger Aspekt, der ganz essentiell ist, nicht nur hier bei der Eizellspende bei der Befruchtung von genetisch jetzt unterschiedlichen Paaren. Ähm, Epigenetik spielt insofern eine Rolle und deswegen ist es uns auch ein Anliegen, dass potenzielle gesundheitliche Aspekte der Empfängerin klar abgeklärt sind. Ähm, wir, ich will es mal so sagen, wir haben ein genetisches Material, das erzeugt eine Reihe von Signalen. Diese Signale müssen aber umgewandelt werden in de facto Proteine, Kohlenhydrate, Aminosäuren. Und dieses Umwandeln, diese Epigenetik spielt auch eine essentielle Rolle im menschlichen Aussehen und in der Entwicklung der Embryonen. Beispiel Völlig losgelöst, wie die Frau schwanger geworden ist, wenn sie eine unkontrollierte äh, Nahrungsmittelaufnahme hat und einen Diabetes entwickelt, wird dieses Neugeborene nicht nur übergewichtig und ein Problem in der Schwangerschaft haben, sondern es wird mit einer 60-prozentigen Wahrscheinlichkeit ein Zuckerproblem entwickeln, schon mit zehn Jahren. Das ist ein Faktor, den wir kennen. Das heißt, eine Sache sind Gene und die andere Sache ist, was aus diesen Genen entsteht. Und ähm, das ist halt sozusagen für uns sehr wichtig, um, um, um klar zu machen, auch wenn jetzt potenziell genetisch 50 Prozent, ich sage mal, in Anführungsstrichen fremd sind, diese gesamten anderen Faktoren spielen eine ganz wichtige Rolle, die dann sozusagen das Aussehen, die Gesundheit des Neugeborenen mit, verein mit beeinflussen. Und ähm, deswegen versuchen wir auch immer sozusagen hier, diese Beratung auch zu machen, was die Frau dann, wenn das alles geklappt hat, in der Schwangerschaft durchführen soll. Weil das sind sozusagen all diese Faktoren, die sich positiv auf ein Neugeborenes entwickeln können und die insofern wichtig sind, auch dann in der Betreuung der Schwangerschaft. Und da wir ja häufig, und das ist ein wichtiger Punkt, Patienten haben, die ein gewisses Lebensalter haben, also schon über 40 sind oder über 45 sind, ist es uns wirklich immer auch sehr wichtig, habe ich eben schon gesagt, potenzielle Erkrankungen der Eizellspenderin auszuschließen. Also wir haben da ein stringentes Programm. Wir schauen uns Körperorgane an, Herz-Kreislauf-Systeme. Wir haben natürlich die Maßgabe, dass wir wollen, dass sozusagen die laborchemischen Parameter okay sind, um sozusagen die gesamte, weil wir die gesamte Spannbreite einer Schwangerschaft mit sozusagen beobachten und, und, und mit betreuen möchten. Und da komme ich jetzt zum Schluss. Wichtig ist es uns, dass ich Ihnen, dass ich Ihnen mitteile, es gibt die Möglichkeit, real auch in einem höheren Lebensalter eine Schwangerschaft sozusagen zu erzeugen und sie auch auszutragen. Ein wichtiger Punkt habe ich jetzt ein bisschen vergessen. Wir machen immer solche Therapien und befruchten immer und, und pflanzen immer nur einen Embryon ein, weil sozusagen das eine, eine Risiko-Benefit-Analyse ist. Wir brauchen nicht mehr und wir erhöhen das Risiko der empfangenen, also der werdenden Mutter. Wir haben einen sehr, sehr stringenten und dann wiederum Patienten adaptierten individuellen Auswahlmechanismus für die Spenderinnen. Wir machen eine Reihe von Untersuchungen sehr ausgiebig bei Frau und auch beim Mann, weil wir häufig die Situation haben, dass wir, ich sage mal, einfache Spermiogramme haben, die sagen, der Mann ist gesund. Wenn wir aber in detailgenetische Untersuchungen hineingehen, sehen wir schon Probleme, sozusagen bei einzelnen 
Männern in ihrem Spermiogramm. Und wir versuchen, eine, eine, diese Kombination zu digital, Präsenz und aber eins im Fokus zu behandeln. Wir haben hier nicht nur Zellhaufen, sondern wir haben Menschen und versuchen trotzdem, und das denke ich, schaffen wir schon, eine menschliche Komponente mit einzubauen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und offen für Fragen. Thank <laughs> you.